एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी ठीक है सो जो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है इसको हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पूरा का पूरा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को कवर कर लेंगे जिस तरह से हमने फोरेंसिक बैलिस्टिक्स को कवर किया था उसमें सारे के सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पर इंक्लूड करे थे एक भी सिंगल ऐसा पॉइंट नहीं था जो वहाँ पर स्किप हुआ था तो वो सारा का सारा हम यहाँ पर भी उसी तरह से सारी चीज़ें हर एक अच्छे से उसको कवर करेंगे ठीक है तो ये जो आपका फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है एंड फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन है दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहेगा ऑल्टरनेट वीक बेसिस पर रहेगा एक वीक तक आपको फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के वीडियोस मिलेंगे नेक्स्ट वीक आपको फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन के देन अगेन नेक्स्ट वीक आपको फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के वीडियोज मिलेंगे ठीक है सो इस तरह से हम ऑल्टरनेट वीक बेसिस पर दोनों को ही साइमल्टेनियसली कवर करते हुए चलेंगे तो इससे दोनों के दोनों टॉपिक साथ में ही कवर होते हुए चले जाएंगे ठीक है सो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड बेसिकली ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है तो यहां पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है बेसिकली हम सबसे पहले समझेंगे कि जो टॉक्सिकोलॉजी होता है वो क्या होता है टॉक्सिकोलॉजी को समझने के बाद में हम चलेंगे फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पर ठीक है सो अगर हम बात करें टॉक्सिकोलॉजी की तो टॉक्सिकोलॉजी आपका ग्रीक टर्म से डिराइव किया गया है एंड जो आपका ग्रीक टर्म होते हैं ये आपके दो हैं एक होता है टॉक्सिको जिसका मतलब होता है पॉइजन एंड दूसरा होता है आपका लॉजी सो यहाँ पर आपके दो टर्म होते हैं एक होता है टॉक्सिको दूसरा होता है लॉजी टॉक्सिको का मतलब होता है पॉइजन लॉजी का मतलब होता है स्टडी बेसिकली जो लॉजी होता है ये आपका लोगोस टर्म है ग्रीक टर्म ठीक है जिसका आपका कन्वर्ट किया गया है लॉजी में तो यहाँ पर अगर हम दोनों को एड ऑन कर देते हैं टॉक्सिको पॉइजन लोगोस स्टडी तो जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में आपका बेसिकली पॉइजन की स्टडी करी जाती है उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी ठीक है तो जब इन दोनों को एड ऑन कर दिया जाता है टॉक्सिको को एंड लोगोस को तो उससे आपका डिराइव हुआ है टॉक्सिकोलॉजी तो आपका अगर बेसिक से एक डेफिनेशन की बात करें कि आपका टॉक्सिकोलॉजी क्या है तो टॉक्सिकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है एडवर्स इफेक्ट्स दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू केमिकल्स जो आपके अलग अलग पॉइजन्स होते हैं जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं उनका जो एक लिविंग बॉडी पर एक अपना एडवर्स इफेक्ट अपना डालते हैं उसकी जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी ठीक है सो अगर हम बात करें टॉक्सिकोलॉजी की तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग सिम्टम्स मेकेनिज़म्स डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन पर्टिकुलर रिलेशन टू द पॉइजन ऑफ ह्यूमंस सो बेसिकली जो आपके पॉइजन होते हैं वो अलग अलग टाइप के इफेक्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी पर किसी भी लिविंग बॉडी पर अपना एक इफेक्ट डालते हैं तो उसके क्या सिम्टम होते हैं क्या उसका ट्रीटमेंट हो, होता है कौन कौन से केमिकल्स कौन कौन से मेडिसिन हम दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं एंड साथ में जो आपके अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो पॉइजन्स होते हैं वो कितनी डोज में किस तरह से किसी भी बॉडी को एक इफेक्ट कॉज करते हैं कितनी उसकी डोज और उसकी लीडल होती है तो ये सारी की सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करनी होती है ठीक है अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो इट इंक्लूड्स इन्वायरमेंटल एजेंट्स एंड केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन नेचर एज वेल एज फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स दैट आर सिंथिसाइज फॉर मेडिसिनल यूज बाय ह्यूमन्स सो बेसिकली जितने भी आपके इन्वायरमेंटल एजेंट्स होते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपको नेचर में नेचुरल सब्सटेंसेस में देखने को मिलते हैं जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं जो भी आपके सिंथेसाइज सिंथेटिक आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो आपके अलग अलग केमिकल्स होते हैं कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे आपके टॉक्सिकोलॉजी में एज अ पॉइजन की तरह आपका ट्रीट किया जाता है बेसिकली कोई भी चीज़ जो आप एक्सेस में लेते हो कोई भी केमिकल कोई भी चीज़ जो आप एक्सेस में ले रहे हो वो आपका पॉइजन ही हो जाता है चाहे वो आपकी मेडिसिन ही क्यों ना हो अगर आप उसको भी एक्सेस में ले रहे हो तो वो आपकी नॉर्मल मेडिसिन भी आपके लिए टॉक्सिन का काम कर सकती है ठीक है तो इसी तरह से आपकी जो भी चीज़ आप मान लीजिए कोई फ्रूट्स ही खा रहे हैं तो अगर आप वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाएंगे आप सिर्फ वाटर ही पी रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में पी रहे हैं अनलिमिटेड पी रहे हैं तो वो भी आपके लिए पॉइजनस हो सकता है ठीक है तो बेसिकली सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही होता है पॉइजन से अगर कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं बहुत ही उसकी एक्सटेंट लेवल तक ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में ले
जो आपके अलग अलग केमिकल्स होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं तो वो अगर आपकी बॉडी में इंटर कर रहे हैं तो वो अपना अलग अलग अपना सिम्टम शो करते हैं आपकी जो बॉडी होती है उसकी ग्रोथ में एंड बाकी सारी चीज़ों में आपका डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं काफ़ी सारी डिजीजेस क्रिएट कर सकते हैं एंड आपकी डेथ भी इनसे हो सकती है ठीक है सो ये तो हो गया आपका कुछ बेसिक से पॉइंट टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड एंड अभी हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो टॉक्सिकोलॉजी होती है उस उसके कुछ सब डिसिप्लिन होते हैं बेसिकली जो आपकी टॉक्सिकोलॉजी होती है उसके अंदर कुछ उसके अलग अलग सब डिसिप्लिन होते हैं उसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं जैसे कि पहले तो होता है आपका इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी फूड टॉक्सिकोलॉजी एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड एक और होता है आपका वो होता है इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी ठीक है सो यहाँ पर ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी होते हैं एंड जहाँ पर आपका जो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी होता है वो भी आपका इसका ही पार्ट होता है ये आपका सेवेंथ वाला होता है इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी ठीक है सो ये आपके सारे के सारे कुछ पार्ट्स होते हैं एंड अभी हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली इनके बारे में उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं ठीक है तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की तो बेसिकली जो आपका इन्वायरमेंट में जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं आपका कंटामिनेटेड फूड होता है वाटर होते हैं सॉइल होती है या जितने भी तरह के केमिकल्स होते हैं आपके एटमोसफियर में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में उसकी स्टडी करी जाती है दिस सब डिसिप्लिन एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ वेरियस प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर अफेक्टेड बाई एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटांसेज बेसिकली आपके इन्वायरमेंट में जितने भी टॉक्सिक सब्सटांसेज होते हैं कंटेमिनेटेड फूड वाटर सॉइल जो कुछ भी होता है उससे जो अलग अलग इफेक्ट कॉज होता है वो सारा का सारा आपका इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी की तो अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल की तो ये बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल भी होता है जहाँ पर आपके जो हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं एक्सपोजर टू केमिकल्स इन द वर्क प्लेस काफ़ी सारी जगह पर आपने अलग अलग जगह पर इंडस्ट्रीज लगी हुई देखी होंगी तो इंडस्ट्रीज से काफ़ी सारे आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं तो वो जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका डैमेज कॉज होता है तो वो जितनी भी स्टडी होती है वो आपकी इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी में आती है ठीक है एंड अभी हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की जो जो आपका क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी होता है ये आपका डिजीज से रिलेटेड होता है या फिर जो इलनेस होती है उससे एसोसिएटेड होता है विद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू केमिकल्स टॉक्सिक केमिकल्स बेसिकली जो आपके शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें जो आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का बेसिकली मतलब ये है जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं केमिकल्स हैं पॉइजन हैं उनको अगर थोड़ी देर के लिए आपको दिया जा रहा है वो आपका शॉर्ट टर्म होता है काफ़ी टाइम तक दिया जा रहा है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है तो इसकी वजह से अलग अलग आपकी डिजीज़ या फिर इलनेस कॉज होती है उसका जो आपका पूरा का एग्जामिनेशन होता है या फिर स्टडी होती है वो आपकी क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में होती है अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फूड टॉक्सिकोलॉजी की तो फूड टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली जो आपके आपका जो फूड होता है अलग अलग टाइप का फूड होता है उसकी वजह से क्या आपका डैमेज कॉज हो रहा है बेसिकली जो आपके फैट्स होते हैं ऑयल्स होते हैं शुगर्स होते हैं स्टार्च होता है या फिर किसी भी तरह का आपका फूड मटेरियल होता है जो ईटेबल होता है उसकी अगर क्वालिटी में उसकी अगर क्वान्टिटी में या फिर उसमें अगर किसी भी तरह के कोई भी जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो अगर एक्सेस में हो जाते हैं या फिर उसमें काफ़ी सारे अलग अलग और तरह के आपके कई बार पॉइजन देखने को मिलते हैं तो वो सारी की सारी जो स्टडी होती है वो आपकी फूड टॉक्सिकोलॉजी में करी जाती है और इसमें कई बार जो आपके फूड होते हैं जो पैकेज फूड होते हैं वहाँ पर कई सारे प्रिजर्वेटिव कई सारे एडिक्टिव वगैरह को एड ऑन किया जा किया जाता है तो उनकी सबकी जो स्टडी होती है वो आपकी फूड टॉक्सिकोलॉजी में करी जाती है कि जो भी आपका फूड कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है उसमें किसी भी चीज़ की एक्सेस ना हो कोई भी केमिकल इतना एक्सेस अमाउंट में ना हो कि वो एक पॉइजन की तरह से काम करने लगे ठीक है तो ये सारी की सारी जो आपकी स्टडी होती है आपकी फूड टॉक्सिकोलॉजी में होती है एंड जो हमने इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी की बात करी थी तो जो इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी होती है वहाँ पर क्या होता है जितने भी तरह के प्रिजर्वेटिवस होते हैं जो आपके एडिबल डाइज होते हैं बेसिकली जो फूड के लिए जो एडिबल डाइज यूज़ करे जाते हैं इस तरह से जो अलग अलग आपके केमिकल्स होते हैं डाइज होते हैं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे आपके इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी में इंक्लूड करे जाते हैं ठीक है जो आपके एडिबल डाई होते हैं वो आप यहाँ पर फूड टॉक्सिकोलॉजी में भी इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन कई बार जो डाई होते हैं कलर करने के लिए डाई यूज़ करे जाते हैं नॉर्मल आपके जो क्लॉथ्स होते है
थ्रू एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूड्स स्टमक कंट एक्सक्रीमेंट और स्किन सो बेसिकली जो आपके टॉक्सिकेंट होते हैं टॉक्सिकेंट का मतलब होता है टॉक्सिन जो टॉक्सिक के जो सब्सटेंसेस होते हैं पॉइजन जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अलग अलग आपके जो पॉइजन होते हैं उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम टॉक्सिकेंट कहते हैं उसका एनालिसिस करना उसका एग्जामिनेशन करना बॉडी फ्लूड से स्टमक कंटेंट में एक्सक्रीमेंट में या फिर स्किन में वो सारा का सारा आपका एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी में आता है सो so बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी में आप जितने भी तरह के पॉइजन्स होते हैं उन्हीं की स्टडी करते हैं लेकिन यहाँ पर आप नॉर्मल स्टडी करते हैं एंड अभी अगर हम बात करें फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है आपका बेसिकली जितनी भी स्टडी होती है वो आपकी सारी की सारी लीगल कंटेक्सट में होती है मतलब यहाँ पर आप काम वही सारा करते हैं जितना भी आपका एग्जामिनेशन होता है पॉइजन का डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बॉडी में कितना गया है किस तरह से गया था या जो भी चीज़ें आपकी होती हैं कि जो पॉइजन है कौन सा पॉइजन आपकी बॉडी में इंटर किया है आपको उसका एग्जामिनेशन करना होता है एनालिसिस करनी होती है बॉडी फ्लूड से स्टमक कंटेंट से इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी नॉर्मल टॉक्सिकोलॉजी में आप स्टडी करते हो लेकिन जो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी होती है उसमें भी आपकी वही सारी आपकी ओवरऑल स्टडी होती है लेकिन यहाँ पर क्या होता है पर्पस ऑफ लॉ बेसिकली जो लॉ के पर्पस से जो काम किया जाता है वो सारा का सारा आपका फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में इंक्लूड हो जाता है टॉक्सिकोलॉजी तो आपका वही है बस फोरेंसिक है मतलब कि आपका सारा का सारा काम जो होगा वो लीगल कंटेक्स में होगा लॉ के पर्पज से होगा ठीक है सो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ लॉ इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस दैट डील्स विद मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन द बॉडी जो आपके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं किसी भी केमिकल के किसी भी तरह का आपका पॉइजन का जो किसी भी लिविंग बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होता है उसका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन करना एनालिसिस करना देन रिपोर्ट तैयार करना तो ये सारा सारा जो काम होता है ये आपका लीगल कंटेक्स में होता है लीगल एस्पेक्ट से होता है मेडिकल का यूज़ करते हुए होता है इसको हम बोलते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इट इज़ कंसिडर्ड अ हाइब्रिड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फंडामेंटल टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली जो आपका फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री और साथ में जो आपका फंडामेंटल टॉक्सिकोलॉजी होता है इन दोनों का एक हाइब्रिड पोर्शन है जो कि है आपका फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी ठीक है एंड अभी अगर हम बात करें फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के फादर कौन है तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के फादर होते हैं सर मैथ्यू ऑर्फिला इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था 1840 में आर्सेनिक से रिलेटेड एक केस को कोर्ट में प्रूफ किया था ठीक है 1840 में आर्सेनिक से रिलेटेड एक केस था जिसका ये एक पॉइजन होता है आर्सेनिक तो इसका यूज़ करते हुए उन्होंने एक केस के बारे में पूरा जो भी रिजल्टेंट था वो उन्होंने कोर्ट में प्रूफ किया था ठीक है तो इसी वजह से जो आपके ऑर्फिला है मैथ्यू ऑर्फिला है इनको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी माना जाता है ठीक है इसी तरह से बाकी जितने भी आपके फोरेंसिक की फील्ड होती हैं जैसे कि फोरेंसिक बायोलॉजी है फोरेंसिक सरोलॉजी है फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन है फोरेंसिक फिंगरप्रिंट्स है इस तरह से जो आपके अलग अलग फोरेंसिक की फील्ड्स हैं तो उस सभी के आपके अलग अलग फादर हैं तो अगर आपको वो नहीं पता है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा तो वहाँ पर आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा फादर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस फील्ड्स ठीक है तो वहाँ पर आपको सारे के सारे जितने भी फोरेंसिक की फील्ड हैं उनके हर एक सब्जेक्ट के फादर जो होते हैं उनके बारे में वहाँ से आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको फोरेंसिक के बारे में जो टॉक्सिकोलॉजी है उसका एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में ठीक है तो जब हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जहाँ पर सारा का सारा पार्ट्स इंक्लूडेड हो जाएंगे उस तरह की आपको डेफिनेशन वहाँ पर मिल जाएगी एंड देन हम वहाँ पर हिस्ट्री को पूरी तरह से कवर अप कर लेंगे ठीक है सो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल एंड वैकेंसी अपडेट मिल जाता है ठीक है इसके लिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं ठीक है एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर से कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड शेयर तो ज्यादा से ज्यादा कर देंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी हियर